ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ എനി മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടേക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ഇസ് നോൺ എസ് റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നേരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പീപ്പിൾ റൈഡിങ് എൻ എലിവേറ്റർ വിത്തിൻ എ ബിൽഡിംഗ് ആ റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷൻ ഒരാ ഒരു എലിവേറ്ററിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഒരു എലിവേറ്റർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മേലത്തെ നിലയ്ക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന എലിവേറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ അത് കോഫി വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ നിന്നും കോഫി കപ്പിലേക്ക് വിഴുന്ന മോഷൻ ബൗളിംഗ് ബൗൾസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻസ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് സ്കൈയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോൾ സ്കേറ്റ് ബോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാറ് ഒരു കാറ് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷനാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മളത് റെക്റ്റ് ലീനിയർ മോഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് മോഷനിലിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രെയിനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോക്കില്ല ആ ഒരു ട്രെയിനെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയാലും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടൈനി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കുന്നില്ല size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time adana our statement endu parayunnathu ini namukku adutha topic like neenga kinematics kinematics is a study of motion of points objects and group of objects without considering the causes of its motion kinematics endu parayunnathu or study aanu aa study il nammal points inde allengil object inde movement allengil or group of objects inde movement aanu nammal nokkunnathu പക്ഷെ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ് മോഷൻ്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൻമാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മോഷൻ മോഷൻ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ നമ്മൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ സ്പീഡ് ടൈം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഷൻ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് ടൈം ഒരു ടൈം പീരീഡിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രീൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ട്രീയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് മാറി ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റം എന്നിൽ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മോഷനിൽ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ദൂരത്തേക്ക് മാറിയത് അവിടെ നമ്മൾ ആ ട്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ട്രീയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മാറി അപ്പോൾ ട്രീ ആണ് അവിടെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മോഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് മോഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈൻ ആവാം നമ്മളൊരു സൈൻ ബോർഡൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെയുള്ള പലതും
one dimensional motion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ അതായത് ഒരു റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ മാത്രമേ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ നീങ്ങുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു മോഷനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷണൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഒരു റോഡിലെ പോ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കാർ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോണ് നമ്മൾ മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണ് ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് ആ ഒരു റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ റോക്ക് മേളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതേ റോക്ക് തന്നെ പിന്നെ താഴത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മേലേക്കും താഴത്തേക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ആ റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എ കൈറ്റ് ഒരു കൈറ്റ് നമ്മൾ പറത്തുമ്പോൾ അത് ആ മേലോട്ട് പോകാം താഴത്തോട്ട് പോകാം രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ കൈറ്റിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയറോ പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് പാത്ത് ലെങ്ത് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വരുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസസ് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തും അത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പെടും ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് വെൻ മെഷേർഡ് അലോങ് ദ മിനിമം പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ മിനിമം പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സ്കേല ക്വാണ്ടിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസിന് വരുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെ
ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇതുപോലെയായിരിക്കും വരുന്നത് പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവില്ല ടൈം മാത്രമായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ടൈംസിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏഴര വരെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏഴര തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ലൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ഒറിജിൻ ആണ് സ്കൂൾ അവർ പി ആൻഡ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവർ ഹോംസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് എ ആണോ ബി ആണോ എൻ്റെ വീട് പി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് പി ബിൻ്റെ വീട് ക്യു ഓയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കെടുക്കാൻ കാണുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് അപ്പോൾ എ ലിവ്സ് ക്ലോസർ ടു സ്കൂൾ ദാൻ ബി അത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ബി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സ്കൂൾ ഏർലിയർ ദാൻ എ എ തുടങ്ങിയതിനേക്കാൾ നേരത്തെയാണ് ബി സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടൈം ഏറ്റവും നേരത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എ ആണ് ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബി അല്ല നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത് എ ആണ് ആദ്യം സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് ഫോൾസ് എ ആൻഡ് ബി റീച്ച് ഹോം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എയും ബിയും വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഫോൾസ് ആയിട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ബി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ബി കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ബി വാക്സ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എ എ എനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ബി നടക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് കാരണം ബി എനേക്കാൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നാലും വീട്ടിൽ ആദ്യം എത്തിയത് ബി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി എനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് നടന്നിരുന്നത് ബി ഓവർടേക്സ് എ ഓൺ ദ റോഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ ബി എന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് നീങ്ങാണ് സ്നോയി ലീവ്സ് അ ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് വാക്സ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ടുവേഡ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഹീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റെയിനിങ് സോ ഹി സ്റ്റേസ് ദ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം ഹിസ് പൊസിഷൻ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഇസ് ഷോൺ ബിലോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്നോയി വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് വഴി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എവിടെയോ കയറി വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഹൗ ഫാർ വാസ് ഹി ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വൺ
ഇനി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയ സമയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഏഴ് ടു ടെൻ സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ത്രീ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തതെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചു വരവിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ജോൺ ഫെഗേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡി